शेतकरी मित्रांनो रामराम माझं नाव दीपक असारा मुलगी आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपली शेती आपली प्रयोगशाळा युट्यूब चॅनलमध्ये आपण बेडवरती शेतापाची लागवड केलेली आहे तर मागं आपण जे शेतापाची व्हिडिओ टाकले तर त्या याच्यामध्ये आपण एक सदर चालू केलं होतं एक लाखाची शेती म्हणजे ज्या शेतीमध्ये ज्या फळझाडामध्ये एक करी एक लाख रुपये खर्च वजात राहतील ते सामान्य शेतकऱ्याला परवडणारी शेती आहे आणि अशामधूनच आपण एक शेतापाची लागवड चा निर्णय घेतला जवळजवळ दीड एक एकरमधून सहा लाख उत्पन्न आपण शेतकऱ्याच्या बघितलेलं आहे त्याच्या पावती आपण बघितलेल्या आहे आता हे क्षेत्र आपण जे निवडलं हे तुम्ही जमीन पाहत असाल तर हलकी जमीन आहे आपण बेड ओढलेले चुनखडीयुक्त जमीन आहे आपण बेड ओढलेले बेडवरती बळराजा गोल्डन नावांची व्हरायटी आहे तिचं आपण त्याच्या अगोदर पण ते ह्या व्हरायटीचे व्हिडिओ टाकलेले तर तिची आपण लागवड केलेली आहे तर आपण जवळजवळ दोन वर्ष आपण ह्या व्हरायटीचा अभ्यास केला त्याच्यानंतर तिचे फळं आपण बघितले जवळजवळ घरी आणून ज्यावेळेस फळं आपण ठेवले त्यावेळेस दहा बारा दिवसानंतर ते पिकायला चालू झाले डोळा पडलेले असताना सुद्धा त्याच्यामुळे समजलं की हिला ट्रान्सपोर्ट आपण चांगलं लांब करू शकतो आणि प्रवासामध्ये ती क जसं काही दुसरी शे शेतापळ आपले गावरण शेतापळ खराब होते तसं हे शेतापळ खराब होणार नाही आणि शेतकऱ्याची मोठी अडचण ही मजुरी आहे मजुरी अस क अडचण असल्यामुळं मजूर तो कुठून उपलब्ध करता येत नाही ऐन टायमाला जर एक दोन दिवस इकडं तिकडं जर झाले तर काय होतं की शेताफळ किंवा मग पेरूसारखा जो भाग आहे तर त्याला लवकर तोडावं लागतं आभाळ वगैरे असं आलेलं असेल तर लवकर लवकर त्याची तोडणी करावं लागते तोडणी जर नाही केली तर मग आपल्याला नुकसान हे ठरलेलं असतं कारण की ते फळ लवकर पिकतं आणि पिकल्यानंतर ट्रान्सपोर्ट करायला जमत नाही तर या फळाच्या बाबतीत ते मला जाणवलं नाही एक दहा बारा दिवसामध्ये आपण कुठल्या कुठेही माल पाठवू शकतो मागचे जे व्हिडिओ टाकले होते त्याला भरपूर कमेंट आल्या होत्या त्याच्यामध्ये एक कमेंट अशी होती की बेड जर तयार केला तर बेड तयार केल्यानंतर त्याला मशागत कशी करायची मशागत करायला आपण जसं की हे असं भरपूर शेतकऱ्याकडे असते असं काय नवीन दाखवतो यातला प्रकार नाही आहे तर हे आपण याला खुरपं म्हणू आधुनिक खुरपं तर याला काहीच नाही केलेलं आहे आपण घरीच तयार केलेलं आहे जास्त काही खर्च आलेला नाही मला वापरता यावं याच्यासाठी याची उंची बघत असाल तर जवळजवळ साडेपाच फुटाच्या दरम्यान ठेवलेली आहे जेणे की एकदम उभं राहून काम करता येईल आणि हे तयार केलेलं घरी त्याच्यामुळे आपण काय केलं की याला असं वाप तयार केलं की खालची पट्टी पोलादी पट्टी टाकलेली आहे तर हे एक चांगलं काम करते जास्त घाण म्हणजे वसन याला लागत नाही आणि चांगल्या प्रकारे बेडवरची आपण साफसफाई करू शकतो दुसरी गोष्ट याला आपण राऊंडअपचा वापर करू शकतो पण राऊंडअप जर पानावर गेलं तर अडचणी येऊ शकते त्याच्यामुळे ते जरा काळजीपूर्वक वापर करायला पाहिजे ठीक आहे आपण ज्यावेळेस ठिबक करू त्यावेळेस लगेच आपण इनलाईन त्याच्यावरती ठिबकची आथरून द्यायला पाहिजे जर समजा पाऊस पडला तर ठीक नाही पडला तर लगेच पाणी दिलं म्हणजे ते झाड चालू होतं लावताना घ्यायची काळजी कशी तर आपण याच्या अगोदर ती आपली पन्नी कशी फाडायची याचा पण व्हिडिओ टाकलेला आहे जेणेकरून मुळाला जास्त आजा त्याचा जी इजा आहे ती होणार नाही कारण की आपण काय करतो कट मारत असताना जरा कटही व्यवस्थित मारला पाहिजे जेणेकरून कट मारत असताना पूर्ण ब्लेड आतमध्ये घुसून पूर्ण मुळात तुटणार नाही याची पण आपण काळजी घ्यायला पाहिजे आणि बेडवर करत असताना जास्त खोल गड्ढ न करता फक्त पिशवीच्या आकाराचं गड्ढ केलं आणि त्यामध्ये जर आपण तो मातीचा मुळ्याचा भाग जर ठेवला आणि जर हाताने दाबलं तर व्यवस्थित होतं त्याला जर पायाने आपण दाबलं तर ती आतला जो माती ही जर फुटली आणि फुटल्यानंतर ते रोप सुकायला चालू होऊन जातं आता तुम्ही जर पाहत असाल तर कालच लागवड झालेली आहे आणि रात्री पाऊस पण पडलेला आहे तर त्याच्यानंतर आज कुठलंही रोप सुकलेलं नाही आहे जवळजवळ रोपाची हाईट एक दोन फुटापर्यंत दीड दोन फुटापर्यंत आहे दोन फुटापर्यंत आणि चांगल्या प्रकारे रोप आता सेट व्हायला सुरुवात झालेली आहे तर मधलं अंतर बारा फूट ठेवलेलं आहे आपण आणि ह्या दोन रोपातलं अंतर चार फूट ठेवलेलं आहे जेणेकरून आपण स सघन लागवडीच्या याच्या अगोदरचा व्हिडिओ आपण टाकलेला आहे आणि त्या व्हिडिओत मी सुद्धा मी तुम्हाला म्हणत होतो की मला लागवड करायची आहे त्याच्यामुळे आपण मला जे प्रश्न पडतील ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचं मी काम करतो त्याच्यामुळं ही बारा बाय चारची आपण सघन लागवड तयार केलेली आहे कारण की कमी जागेमध्ये आणि मजुरीला सोपं व्हावं अशा पद्धतीनं आपल्याला फळं तोडता यावं हा त्याच्यामागचा उद्देश आहे जास्तीत जास्त हे याच्या खाली फळं लागतील आणि ते आपल्याला तोडता हाताला तोडतानी सोपं होईल बारा बाय आठचं जे अंतर आहे ते बारा बाय आठचं अंतर बऱ्यापैकी छाटणीला आपण बघितलेले प्लॉट जर बघितला नसेल तर तुम्ही मागचे व्हिडिओ चेक करा मी वाटलं तर त्याची लिंक पण शेअर करतो खाली तर वरती फळं एकदा झाड गेलं की त्याच्यानंतर जसजसं झाड वरती जाईल तसं तसं आपल्याला त्याचं तोडण्याचा खर्च जास्त होतो त्याच्यानंतर आपण छाटणी करतो त्या छाटणीचा आपण प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी होतो कारण की वर छाटणी करायला जर जाते आणि याची छाटणी आपल्याला जवळ असल्यामुळं हे आपल्याला लगेच करता येते आणि आपल्या 
घरचे जरी आपण असलो समजा अग्रही धरू आपण मजूर जर भेटले नाही तर आपण घरी सुद्धा फळं तोडू शकतो आणि सगळे कामं करू शकतो त्याच्यामुळे आपण सघन पद्धतीच्या लागवडीचं नियोजन केलेलं आहे रोपाचा होणारा खर्च एकदाच आहे पण तो आपल्याला कालांतराने त्याचा फायदा नक्कीच होईल कारण की एका झाडापासून आता एका एकरमध्ये नऊशे सहा सहा नऊशे सहा झाडं बसलेले तर बारा बाय चार अंतराने तर आपण असं करेल दरा की एका झाडाला एक पंधरा वीस किलो जरी मला लागला म्हणजे एक कॅरेट म्हणू आपण तो काही लागणं एवढा मोठी गोष्ट नाही तर ही खोडाला फळं राहतील साईज मोठी राहील आणि जे की आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे तर त्या ए ग्रेडचा जर माल निघला तर हा निर्यात होणारा माल असतो आणि त्याला चांगला भावही मिळतो दुसरी गोष्ट बऱ्याच कमेंट अशा आल्या होत्या की याचं भरपूर लागवड महाराष्ट्रामध्ये व्हायला लागली आणि याचा फार मोठा प्रॉब्लेम समोर भविष्यात शेतकऱ्याला येणार आहे तर माझं शेत त्या शेतकऱ्यांना एकच म्हणणं आहे एक जे सहा सात लाख रुपये शेतकरी सांगत आहे सध्या तर तो विषय सोडून द्या आपण एक सामान्य शेतकरी आहे आणि एका झाडापासून एक पंधरा किलो जर माल पकडला आणि एक नऊशे सहा जर झाडं पकडली कमीत कमी दहा टन माल जर निघाला आणि एक पन्नास रुपयाचा जर रेट लागला जो काही गावरान शेतापळाला आतापर्यंत त्याच्याखाली रेट आला नाही तर पन्नास रुपयाचा रेट जर लागला तर जवळजवळ पाच लाख रुपयाच्यात होतील असं ग्रहित दरात त्याच्यापेक्षाही खाली येतील रे रेट ते वी दो एक वीस रुपये भेटेल तर वीस रुपये जर मिळाला तर त्याचा खर्च म्हणजे उत्पन्न आपल्याला दहा टनापासून दोन लाख जर मिळालं तर त्याचा खर्च म्हणावं तसा एवढा फवारणीचा खर्च नाही आहे एक तरी पण पाच पन्नास हजार रुपये धरला जरी तर दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांना निव्व नफा आरामात कधीही मिळेल दुसरी गोष्ट आपण आता सध्या पाहतो एक दीड इंचाचा दोन इंचाचा कप चहाचा कप आपण दहा रुपये पंधरा रुपये किंवा जर तुम्ही मोठमोठ्या शहरात राहत असाल तर तिथं मग पन्नास रुपये शंभर रुपये जे असेल मला माहीत नाही अशा रेटने तुम्ही चहा पिता याच्या रबडीमध्ये काहीही घटक रासायनिक न टाकता ही भरपूर दिवस स्टोरेजमध्ये राहू शकते असं तज्ज्ञाचं म्हणणं आहे तर मग असा विचार तुम्ही का करू नये की आपण चहाच्या ऐवजी हे काही जे काही चहा चालत आलेली आहे पुरंपार तर याच्याऐवजी आपण सीताफळाची रबडी हे काही आरोग्याला पोषक असणारा जो घटक आहे हा आपण जर शेतकऱ्याला पुरवला गिरा गिरायकाला पुरवला रोडवरती किंवा मग मॉलमध्ये किंवा मग असं जिथं आपल्याला जागा असेल आणि तुम्ही जर चव बघितली असेल तर अप्रतिम चव रबडीची लागते ह्या फळाशी मी चव बघितलेली याची बैराजा गोल्डन हे सीताफळ येते तर असा ग्रहित का धरू नये आपण की याची रबडी जर केली आणि ती जर बाजारात चहासारखी जर विकण्यात आली आणि लोकांनी जर थोडा ट्रेंड जर बदलला आणि बदल बदल होईल भविष्यात कारण की आता रोग चं प्रमाण वाढायला लागलेलं आहे आणि चहाच्या माध्यमातून बऱ्यापैकी फायद्याच्या ऐवजी जास्त दुष्परिणाम आहे त्याच्याऐवजी जर आपण याचा जर विचार केला तर याचा फायदाच फायदा आहे तर मग हे का होऊ नये की भविष्यात मार्केट अजून जास्त वाढेल होऊ शकतं दुसरी गोष्ट द्राक्षाचा विचार करा द्राक्ष तनाने द्राक्ष निघते आणि टनाने द्राक्ष निघून सुद्धा त्याची विक्री होती त्याची निर्यात होती मग सीताफळाच्या बाबतीत हाच तुम्ही निर्णय हाच विचार तुम्ही का करत नाही की याची उलट याच्यात रासायनिक औषध नसल्यात जमा आहे फवारण्यामध्ये तर मग असा विचार तुम्ही का करू नये की हे आपल्याला विदेशात पाठायला परवान म्हणजे लवकर परवानगी मिळेल ते देशही स्वीकारतील आणि प्रत्येक देशामध्ये सीताफळ हे होऊ शकत नाही कारण की याचं जे तापमान आहे याचं तापमान लागणारं आपल्या भारतामध्ये चांगलं आहे तर हे प्रत्येक देशामध्ये होणार नाही आणि आपण त्यांना निर्यात करू शकतो आणि फक्त आपल्याला क्वालिटी चांगली येणं आहे आता क्वालिटी चांगली काढण्यासाठी ए ग्रेड फळं निघण्यासाठी आपल्याला जर बारा बाय चार हे अंतर सघन पद्धतीनं आपण जर लावलं आणि खोडा जर फळं आपण घेता आली त्याला जर हाताने तोडलं कारण की वरचा जर फळ तोडायचं आपल्याला तर त्याला आपल्याला पिळून तोडावं लागतं पिळून तोडलं की त्याचं अगोदर जसं रामेश्वर बाबू पडू हे जे शेतकरी त्यांनी जे सांगितलं की पिळून तोडल्यानंतर तिथं बुरशी तयार होती किंवा आळ्या पडत्या माशी पडून तर मग हे न होता इथं जर आपण सिगट नाही त्याला कापण्यात आलं देठ ठेवून तर तिची क्वालिटी चांगली राहील आणि ती आपल्याला निर्यात करायलाही चालेल हे आपण हा विचार का करू नये शेतकऱ्यांनी म्हणजे एक झालं की आपल्यासारखा शेतकरी एखादं जर सांगायचा प्रयत्न करतोय तर त्याला ओढणारी बऱ्यापैकी आहेत तर सोपून हे सहा सात लाखाचे जरी आज मिळत असतील तरी त्याच्यापेक्षा पुढं बघायला कोणी तुम्हाला आढवलं नाही पण ग्रहित धरायचं की आपल्याला एक लाख रुपये खर्च बाजार आता मिळतील आणि तेवढा पैसा मराठवाड्यामध्ये जर विचार करता आता मी मराठवाड्यात राहतो मराठवाड्यात जर विचार करता आपण कापाशीमध्ये जवळजवळ नसल्या जमा आहे कारण की कुठलंही पीक सध्या शासनाने किंवा सिस्टीमने असं आणून ठेवलेलं आहे की त्याचा होणारा खर्च जास्त झालेला आहे उत्पन्न कमी झालेलं आहे तर फार मोठी दोरीवरची कसरत चालू आहे शेतकऱ्याची ही ताळमेळ बसवायची आणि त्याच्यामुळं ते बसत नाही म्हणून आत्महत्या वाढायला लागलेले आणि आपण या माध्यमातून कमीत कमी त्या शेतकऱ्याकडे काही झाडं का होईना दहा गुंठे पाच गुंठे एक एकर 
हे जे झाडं असतील त्यात लिंबुने असेल सीताफळ असेल मोसंबी असेल आंब असेल आणि पेरू असेल या प्रत्येकाचे आपण व्हिडिओ अगोदर टाकलेले तर जो काही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आत्महत्याचा पट्टा आपला ओळखला जातो विदर्भ मा आणि मराठवाडा तर हा पुसून टाकायला कुठंतरी या माध्यमातून आपण हातभार लावू शकतो तर कमीत कमी विचार करून लोकांना जे काही कमेंट करायचे असतील ते करा कारण की मार्ग शोधा आपण रबडी विकू शकतो का याला आपण निर्यात करू शकतो का याचं फळ आपण मोठं केवढं आणू शकतो याची तोडणी आपण खाली कशी करू शकतो हे काही बऱ्याच शेतकऱ्यांनी केलेलं आहे आणि आपण त्याच्या व्हिडिओ पण टाकलेले तर सकारात्मक थोडा विचार करा आणि एक लाखाची शेती हे लक्षात असू द्या जास्त निघले तर ते आपलेच आहे ते काही तुम्ही कोणाला मला किंवा कोणाला देणार नाही पण आपण एक लाख रुपये एका एकरमधून जर आपल्याला खर्च वजाता आले जे की रेशीममधून निघते जे तुमच्या सीताफळातून निघते मोसंबीतून निघते पेरूतून निघते तर एक लाखामध्ये सामान्य शेतकऱ्याचं कुटुंब एकदम चांगलं आपला उदरनिर्वाह करू शकतं आणि जे काही आपण आत्महत्याग्रस्त जे भाग आहे त्याच्यामध्ये हे एक संजीवनी ठरू शकतं एक लाखाची फळबाग शेती तर नक्कीच या गोष्टीचा विचार करा आपण हे जे शेतापळ लावलेलं आहे याच्या आता तुम्हाला दिसत असतील तर पन्ना त्याला जे काही कलम केलेली आहे पन्न्याची वरचा खालचा जे खूट आहे हे आपण मुद्दाम गावरांचं घेतलेलं आहे जे की गावरांना आपल्या डोंगरावरती नदीवरती कुठेही आढळून येतं त्याला पाणी जास्त लागत नाही दुसरी गोष्ट त्याला जास्त दिवस ते जगतं त्याच्यामुळे आपण खुंट जे निवडलं ते बा म्हणजे बाळानगर हे निवडलेलं नाही तर गावरान हे निवडलेलं आहे जेणेकरून आपल्याला खूप दिवस हा बगीचा गेला पाहिजे कारण की आपण बाग जेव्हा लावतो त्यावेळेस आपल्याला आपल्या पिढीबरोबर पुढच्या पिढीचा आपण विचार त्यामध्ये करायला पाहिजे तर त्या उद्देशाने आपण खुंट जे आहे ते हे गावरांचं निवडलेलं आहे आणि वरचा जो डोळा आहे हा बळीराजा गोल्डन हे की जे आपण बळीराजा नर्सरी जालन्याची तिथून आणलेलं आहे आता याला आपण एक महिन्याच्या नंतर याची जी पन्नी आहे ही पन्नी आपण काढून घेणार आहे तीस लागवडीनंतर लागवडीपासून तीस दिवसानंतर आणि याला आता पहिलं काम आपलं काय झालेलं आहे तर तुम्हाला दिसत असतील की काही झाडं इकडं तिकडं असे झुकलेले दिसायला लागले तर आपल्याला आता त्याला काडीचा आधार द्यायचा आहे काडीचा आधार दिल्यामुळं ते झाड जे आहे तिथे झाड वाकणार नाही आणि आपल्याला काय असतं की कधी पश्चिमेकडून हवा असते आणि पश्चिमेकडे हवा असल्यामुळं त्याचं वाक पडू नये समोर भविष्यामध्ये तो जो प्लॉट आहे हा प्लॉट एका साईडला वाकू नये आणि जेणेकरून आपल्याला तो उत्पन्नात जरी चांगला त्याचा तोटा होणार नसला तरी दिसायलाबरोबर दिसणार नाही त्याच्यामुळं त्याला आपल्याला काळीचा आधार देणं गरजेचं आहे मध्ये तुम्हाला आंतरपीक लावायचं असेल तर आंतरपीक असं निवडा जेणेकरून त्याला वाढायला जागा मिळाली पाहिजे त्याला हवा आणि ऊन व्यवस्थित मिळालं पाहिजे आणि एक लहान त्याच्यामध्ये आंतरपीक निवडता येईल तुम्हाला किंवा मग बारा फुटामध्ये एखादा तास जर सातशे अकरा तुरीसारखा जर घेतलं ज्याची की उंची कमी असते आणि त्याच्यामुळं ते ह्या झाडाला त्रास देणार नाही तर अशीच काही जर बारकावे तुम्ही जर केले तर नक्कीच तुम्हाला झाडं व्यवस्थित टिकतील आणि उत्पन्न जास्त देतील पहिली गोष्ट ज्यावेळेस आपण काही बेड करणार आहे त्याच्यामध्ये शेणखत कुठल्या प्रकारे टाकू नका पहिल्या वर्षी त्यामुळे याला शेट व्हायला जागा द्या कारण की मूल जन्माला जन्माला तर आपण त्याला काही खाऊ खाऊ घालत नाही त्याच पद्धतीनं याला सुद्धा मुळ्या वाढण्या असत्या आणि मुळ्या ज्यानंतर बेडमध्ये वाढतील पूर्णत त्याच्यानंतर तुम्ही शेणखत किंवा मग तुम्हाला जे खत टाकायचं असेल ते टाकवू शकता तर या जर तुम्ही शेणखत अगोदरच जर टाकलं तर होमीसारखा त्रास सध्या ह्या वर्षी जास्त व्हायला लागला तो होऊन आपली झाडं मारायचे प्रमाण होऊ शकतं किंवा मग अर्धवट कुजलेलं शेणखत जे आहे तर ते बऱ्याचशा बुरशी घेऊन जमिनीमध्ये पडत असतं आणि त्यांनी मग त्या मुळीला प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी येतो तर या गोष्टीचाही विचार करा तर आपण जर सगळ्या ह्या गोष्टीने विचार जर केला आणि जर झाडं जर लावली तर नक्कीच आपल्याला फायदा होईल आणि जे झाडाचं मर आहे ही झाडाची मर कमी व्हायला मदत होईल तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंटमध्ये लिहा लाईक करायला विसरू नका काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये विचारा जेणेकरून आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये त्याचं परत त्यावर व्हिडिओ बनवू शकतो तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंटमध्ये लिहा तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद राम राम